Legenda vagy pedig valóság, hogy Magyarország vízisport nagy hatalom. Tény, hogy minden természeti adottsággal rendelkezünk ahhoz, hogy a vizes rekreáció mindenki számára elérhető legyen. A városfejlesztési legendák jelen epizódja azzal foglalkozik, hogy mit tehet az önkormányzat, és mit tehetsz te magad a vízisportok fejlesztéséért. Magyarország több mint 3000 települések közül több mint 2000 folyók, vizek partján helyezkedik el. Ezzel együtt nagyon kicsi a vízi sport infrastruktúra jelenléte, ennek a, a használata vagy az ezzel kapcsolatos fejlesztési szándékokat sem érjük tetten a települések egy nagy részénél. Minden olyan helyen, ahol ahol létezik víz, ottan a, a, a falunak, a, a, a falu embereinek elemi érdeke lenne, hogy a gyerekeiket elsősorban egy olyan, olyan fantasztikus élmény a segítség, amit ez a vízisportok jelentene. Az ott élő lakosok, elsősorban a fiatalok igénye a vízisportok iránt egyértelműen nő. Ami nagyon fontos, hogy a vízisportolás infrastruktúra telepítési költségei nem jelentősek. A települések viszonylag egyszerű módon tudnak olyan kaja, kenú, kishajó kikötési lehetőségeket biztosítani, amivel szinte mindennapos sportolási lehetőséget tudnak biztosítani az ott élők számára. Viszonylag kis összeggel elindítható a program. De de a gyerekek érdekében ezt minél több helyen csinálni kell. A kajak, kenú és evező sportok különleges adottsága, hogy szinte mindenki számára elérhető, korosztálytól és egészségi állapottól függetlenül. Egy településnek azért is érdemes vízisport infrastruktúrába fektetnie, mert ezek a beruházások a lakosság széles körét szolgálják ki. Túravezetéssel foglalkozom 1989 óta, általában 5-600 embert mozgatunk meg évente a vizen, a Tiszán, a Túron, Bodrogon, Bodrog Ártéren, Hernáról. Mindenhova érdemes elmenni, mert gyönyörű helyek vannak, mindenki élvezni szokta. A legkisebb gyerek az talán egy éves volt, akit bevittem a Bodrog Ártéren. Nagyon sokan vannak nyugdíjasok is. Kőkerevezős klubnak az elnöke vagyok, itt vagyunk jelenleg a római parton a Kőkerevezős klub telepén. Mi arra vagyunk büszkék, hogy 10 éves, 80 évesség mindenki van nálunk, nagyon sok gyerekünk van, elkezdjük 10-11-12 évesen, és reméljük, hogy 80 éves korában is még itt fog evezni. A vízisportok fejlesztése növeli az esélyegyenlőséget. Mozgáskorlátozottak, Látás vagy hallás sérültek is beülhetnek egy csónakba. Szociális és anyagi helyzettől, sőt életkortól függetlenül mindenki élvezheti a vízparti tájat, az evezést, a levegőt, a természet közelségét és a társaságot. Nekem nagyon nagy élményem volt az például, hogy a Nyíregyházi Vakok Szövetségének annak idején én gyártottam hajókat, és ők is elmentek vizitúrázni, nyilván megfelelő kísérlettel, személyzettel, de élvezték. Tervezünk ilyen túrákat is, volt is már ilyen túránk, amikor beteg gyerekekkel mentünk el, vagy olyan idős emberekkel, akik élvezték azt, hogy ott lehetnek velünk a vízen, de olyan túrát kellett szervezni nekik, tehát olyan programokat kellett összeállítani, amik számukra is elérhetőek voltak. A vízi túrázásnak éppen ez az előnye, hogy Nincs, nincsen igazán nagy költsége, tehát azok az emberek is megtehetik, akiknek nincsen vastag pénztárcájuk, de szeretnének egy ilyen élménybe részt venni, ugyanúgy eljöhetnek, hiszen a túrának többféle változata van, amit igénybe tudnak venni, ez nyilván jár némi komfort különbözettel, de az élmény az ugyanaz. Magyarország a legszebb arcát a víz felől mutatja. A vízi turizmusban óriási a gazdasági potenciál. A nemzetközi tendenciák szerint 
a kereslet egyre növekszik, az ebből származó bevételek pedig helyben maradnak. Ez a településnek is jó dolog, hiszen hogyha ott kiköt több száz ember, akkor az ott fog étkezni, ott fog vásárolni. Ugye Tokaj abból a szempontból megint csak egy kiemelt hely, hogy ugye ilyen természeti értékek vannak, és többen üzemeltetnek ugye kajakkenú kölcsönzést, mert hogy egyre többen keresik fel a települést, pont a Bodrog Zug, a Bodrog és a Tisza kapcsán ilyen jellegű szolgáltatások igénybevételével, tehát ha nem is anyagilag, de erkölcsileg mindenképpen tudjuk támogatni ezeket a vállalkozásokat, akik hozzáteszem, hogy a város méretéhez képest elég jelentő számban vannak jelen, mert ezzel is próbálják elősegíteni azt a turizmust, ami jellemzi ezt a vidéket. A 27 éve a Tisza világ kemping, ebből mi 16 éve üzemeltetjük. Már egy meglévő kempinget vásároltunk még 16 éve ezelőtt. És ha szépítgetjük, ezt üzemeltetjük. Általában itt Tokaj a végállomás a kenusok számára, akik a Tiszáról érkeznek. Itt kifújják magukat, van, aki egy-két éjszakát még itt eltölt, körbejárja a tokai pincéket az ország minden részéről. De külföldön is nagyon sokan, Franciaország, Németország, Európa minden részéről. Sőt, még Ausztráliából és Japánból is voltak már. Igaz, hogy Tokaj belég kevesen tudják, hogy itt létezünk, de a világ minden részéről jönnek, hál' Istennek. Egyszerre, tehát egy időben olyan 150-200 ember tudtunk vízlepzeni, és a 90-es években nagyon sok vízlitúrista volt, bár annyi lenne most is. A vízlitúrizmus nem ismer határokat. Folyóvizeink összekötik a magyarországi és határon túli turisztikai célpontokat. Ez nemzeti érdekeink szempontjából is fontos, és egybevág az Európai Unió törekvéseivel is, a határokon átnyúló együttműködések erősítésével. Egy szorosabb együttműködés alakult ki Pozsony, Esztergom, Komárom meg köztünk, ezért növekedett azoknak a létszáma, akik, akik használják ezt a vízióton alatt. Folyamatosan vannak elsősorban német meg osztrák evezősök, akik, akik erre járnak. Az az izgalmas, hogy ezt a típusú együttműködést ezt nagyon-nagyon sok helyen meg lehetne csinálni. Tehát azt gondolom, hogy a víz az összeköt mindegyikünket, és, és az együttműködésre, meg a kooperációra lenni sokkal jobb lehetőség nincs. Vízisport ott lesz, ahol biztosítva van hozzá a megfelelő infrastruktúra. Strandokra, csónakházakra szükség van, de egyre fontosabb a szálláshelyek, éttermek, kölcsönzők szerepe. Régi időkben fogtuk a kis cokmókunkat, a kis sátrat, hálózsákot, elmentünk és elaludtuk egy homokpadon. Ahogy az ember öregszik, vagy, vagy túl fiatalon kezdi, és még nem akar sátorba menni, sokan igényelnének fix szálláshelyet. Ami nem kellene, hogy luxus hely legyen, tehát nem wellness szállodát, hanem egy fedett helyet, ahol nem kell sátrat verni. Most már vannak azért olyan kempingek, ahol kerékpárokat lehet bérelni, tehát hogy meg lehet volna úgy is, hogy jeleznek egyet, és utána körbejárják a környéket. Én azt hiszem, hogy nagyon sokan meglettek fertőzve Tokaj kapcsán a vízisportokkal, ha csak utalok arra, hogy milyen fantasztikus hagyománya volt a Tisza túráknak, amely vagy Tokajba érkezett, vagy Tokajból indult. És ezért fontos az, hogy ez a, ez a vízitúró hálózat, amit a Kajakiró Szövetség ugye zászlajára tűzött, hogy ki kell alakítani azokat az infrastruktúrákat, amelyek újra tudják majd éleszteni a, a, a Tisza túrákat, ezek ugye meg fognak valósulni. Tokajban lesz egy Kajakkenú vízibázis, amely pont azt a célt szolgálja, hogy erősítse ezt az aktív pihenésnek komoly részét a víziturizmus. Egy önkormányzatnak több eszköze is lehet a vízisport élet fellendítésére. Rendezheti és erősegítheti a parthasználatot, kiépítheti a kapcsolódó infrastruktúrát, támogathatja az oktatással, sporttal foglalkozó egyesületeket, vállalkozásokat, kapcsolatot teremthet a civil szervezetek és a helyi vállalkozók között. Az önkormányzat azzal tudja elsősorban támogatni a vízisport fejlődését, hogy önkormányzati területeket ajánl föl ilyen vízibázisok létezéséhez. Nagyon célszerűnek látnám, hogyha nem csak a megálló helyeken fejlesztenék, hanem két megálló hely között pihenő helyeket, ami célszerű lenne 10 km-enként megoldani, ahol 
a turisták kiszállhatnak, ihatnak, ehetnek, megpihenhetnek. Ehhez kellene az önkormányzatoknak a megfelelő segítséget, a megfelelő embereknek megadni. Általában az önkormányzati kezelés alá esnek a partok, hogyha ők ott helyet biztosítanak valakinek, aki, aki ezt felvállalja, és azt mondja, hogy ezt az idényt végigviszi, és ezt, ezeket a feltételeket tudja teljesíteni, azzal már nagyot segítenek. A római part a budapesti vízisport életközpontja. Az Óbudai Önkormányzat kezdeményezésére egyre több helyi iskolában váltják ki a tornaórák egy részét evezés órával. Az Óbudai Önkormányzattal nagyon jól kapcsolatunk, osztályokat eveztetünk, programokat szervezünk, családi sportnapot szervezünk közösen az önkormányzattal. A hátteret kell, hogy biztosítsa, és a kapcsolatrendszert. Ha egy vállalatnak fontos a, a környezete, fontos a fontos az itteni gyerekek élete, akkor könnyedén tud támogatni olyan tevékenységeket, ami nem közvetlen az ő gazdasági tevékenységét javítja, de az imázsát növeli. Tehát egy ilyen típusú együttműködés az nagyon fontos, és ebben az óbudai önkormányzat ez egy katalizátor. A sportegyesületek, vállalatok meg megtalálják a kapcsolatási pontokat, de, a, de az első lépéseket egy önkormányzatnak kell megtenni.